வணக்கம் இது வேடிக்கை மனிதர்கள் பேசா பொருளை பேசுவோம் நம்ம பல ஒர்க் பிளேஸ் இஷ்யூஸை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் வந்து இன்றைக்கி புதுசாக வேலைக்கு போகிறவங்க நியூ டு த ஒர்க் பிளேஸ் அவங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த ஒர்க் பிளேஸில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு ஒர்க் அட்மாஸ்பியரை எப்படி வந்து அவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நல்ல ஒரு ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றினா சில சிந்தனை தொழில்கள் முதல்ல நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஒர்க் பிளேஸுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய நேரத்தில் நமக்கு இன்டர்வியூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஒரு வெரி பேசிக் கொஸ்டின் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம பழகியிருப்போம் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இன்டர்வியூவில் சொல்லி வி வில் கெட் த்ரூ தன் இன்டர்வியூ ஆனால் வந்து நீங்கள் வேலை சூழலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா இன்டர்வியூ எப்படி வந்து நம்ம பொதுவாக நமக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் எக்ஸாம் எழுதி முடித்த உடனே படித்ததோட படித்ததெல்லாம் மறந்துடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜி நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அன்றைக்கி நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி வேலைக்கு போய்ட்டுறீங்க பட்டு ஒரு லாங்கர் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு இடத்துல நீங்கள் வேலை செய்யும்போது வந்து பில்ட் பண்ணணுன்னா யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள் வந்து உங்களை ஒரு எவாலுவேஷன் ஜோனில் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ உங்களோட பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஒருத்தருக்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும் போது அது நூறு பேருக்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா கூட எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தயார்படுத்தி வச்சுக்கிறது நல்லது அது வந்து ரொம்ப ஃபார்மலாக இல்லாமல் சில டைம் கேஷுவலாக கேஷுவலாக அட் த சேம் டைம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை சொல்லிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பியூட்டி கான்டெஸ்ட்லலாம் கூட வந்து ஈவ் இன்க்ளூடிங் மிஸ்டர் வேர்ல்டு மிஸ் வேர்ல்டு இந்த மாதிரியான கான்டெஸ்ட்லலாம் கூட வந்து அவங்கள ஃபைனல் ரவுண்டில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அவங்களோட பர்சனாலிட்டி அசஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனை நீங்கள் என்னென்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ நீங்கள் கேஷுவல் கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பேசுகிறோன்னு போது தான் ஆக்சுவலி ரொம்ப கரெக்டாக நீங்கள் பேசணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க அது அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து சுய விளம்பரமாகவும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்ல வர விஷயத்தையும் உங்களை பற்றி தெளிவாக சொல்லிடணும் ஸோ ரெலவெண்ட்டாக இல்லாத விஷயங்களை கேட்டால் வழியே சொல்ல வேண்டாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வரேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப ஊர்லேருந்து வரேன் அதெல்லாம் வந்து தேவைப்பட்டால் சொல்லிக்கலாம் கேட்டதுக்கப்புறம் சொல்லிக்கலாம் நம்ம அடிப்படையான விஷயங்கள் நான் வந்து இந்த டெசிக்னேஷனில் ரெக்ரூட் ஆகி வந்திருக்கேன் இந்த காலேஜ்லேருந்து படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நாங்கள் கேம்பஸில் ரெக்ரூட் ஆகி வந்தோம் ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷனுங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட்டாக சொல்லி முடிச்சுருங்க அது சேஃப் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் அப்படின்னு ஒன்று நடத்துவாங்க பொதுவாக அந்த இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் வந்து நம்ம காலேஜில் அட்டன் பண்ண கெஸ்ட் லெக்சர் மாதிரி சும்மா உட்காந்துருந்துட்டு வரக்கூடாது காலேஜில் நடக்கிற கெஸ்ட் லெக்சரே அப்படி அட்டன் பண்ணக்கூடாது பட் ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் நடக்கக்கூடிய இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் வந்து அந்த கம்பெனியை பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களால் அப்போ புரிஞ்சிக்க முடியலனாலும் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ அதை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட ட்யூரிங் யார் லைஃப் டைம் இந்த கம்பெனி ஸோ இண்டக்ஷனை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய டூஸ் அண்ட் டோன்ஸு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸு இதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் யாரோட வந்து அங்கே நெட்ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசித்து டிசைட் பண்ணுங்கள் அதாவது வந்து பொதுவாக நம்ம பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊருக்காரங்க நம்ம பேட்ச்மேட்ஸு நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன் குரூப்போடவே நம்ம சுற்றுவோம் அப்படி இல்லாமல் வந்து கொஞ்சம் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் வந்து லிங்க்டின் மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே இருக்க ப்ரொஃபஷனல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் கூட இருக்கும் நீங்கள் எந்த கெரியரில் ப்ராக்ரெஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதில் இருக்கிற மாதிரி அதில் அச்சீவ் பண்ண ஒரு பர்சனை வந்து நீங்கள் அங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி நான் அவங்களோட அவங்க வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்காங்க நிறைய பிளாக் போஸ்ட் போடுறாங்க நிறைய இடத்துல அவங்க போய் லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போயிட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் ரிலேட்டடாகவோ மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடாகவோ ஒரு வேலை வேலை சேர்றீங்கன்னா அந்த வேலையில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்களோட நீங்கள் ஒரு நெட
that will help you to progress further அதே மாதிரி வந்து இண்டக்ஷன்லேருந்தே உங்களோடைய நெட்ஒர்க்கை வந்து பில்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க யூ மேக் த கான்வர்சேஷன்ஸ் ப்ராடக்டிவ் ஒரு காலேஜோட கண்டினியூட்டியாக இல்லாமல் அங்கே வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் அட்மாஸ்பியருக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கான விஷயங்களை வந்து அந்த கம்பெனியில் என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது இல்லை ஓவராலாக உங்களுடைய ஃபைவ் இயர் பிளான் என்ன டென் இயர் பிளான் என்னங்கிற மாதிரி உங்கள் மைண்டில் உங்களை பற்றின உங்கள் கேரியரை பற்றின ட்ரீம் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதை பற்றி அதை பற்றின விஷயங்களை அங்கே தேடுங்க ஸோ தட் யூ மே கெட் சம் பீப்புள் ஃபார் லீட்ஸ் அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த நெட்ஒர்க்கிங் எபிலிட்டியை வந்து கரெக்டாக சரியாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா கெரியரில் நம் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லாம் அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனுங்கிறத க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ப்ராக்ரெஸ் பண்ண முடியும் செகண்ட் இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் அதுக்கான தருணங்கள் அமையணும் உங்களை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் அமையறது இல்லை அண்ட் பொதுவாக எல்லோரும் மற்றவங்கள பற்றி உட்காந்து அந்த புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறது இல்லை அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனில் நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவான இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியில் க்ரோத் பெட்டராக இருக்கும் இந்த சிந்தனை தொழில்கள் உங்களுக்கு சில பயன்களை தந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் புதுசாக ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகும்போது எப்படி நெட்ஒர்க் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற சிந்தனைகளை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து புதுசாக வேலைக்கு போய் சில விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணி அது ஒர்க் ஆகிருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக வேலைக்கு போகிற நிறைய பேருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷஸ்க்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எல்லோரும் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வேலைக்கு போக போகிறீங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யாராவது வேலைக்கு புதுசாக போகிறவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் வேடிக்கை மனிதர்கள் பேசா பொருளை பேசுவோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்